a corn cob shaped somewhat like a cone corn irukku adoda shape vandu cone shape la irukku has the radius of its broadest end as 2.1 cm in the part 2.1 cm irukku and length that is height as 20 cm height is center la irundhu make pandra height this is 20 cm nu kuduthirukanga if each 1 cm squared of the surface of the cob carries an average of 4 grains how many grains you would find on the entire cob so entire cob la evlo corn grains irukku abindrada calculate pannanum appo mottama evlo area irukku abindnu paatha da ungalku evlo grains irukindra calculation panna mudiyum actual corn cob la naduvula or stem part irukku and stem la da full ah இந்த கான் கிரெயின்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கும் இல்லையா அப்ப நடுவுல வந்து ஒண்ணுமே இருக்காது ஸோ சுத்தி இருக்கிற பார்ட் அந்த காப்ல அந்த அந்த ஸ்டெம் சுத்தி இருக்கிற பார்ட்ல தான் அந்த காம்ஸ் கான் ஃபுல்லா க்ரோ ஆயிருக்கும் ஸோ அப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா நாட் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கொடுத்துருக்கிற வேல்யூஸ் எழுதிக்கலாம் ரேடியஸ் ஈக்வல் டு டூ பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஹைட் தட் இஸ் ஹைட் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் நமக்கு தேவை கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஈக்குவல் டு பை ஆர் எல் எல் அங்கே இல்லை ஸோ அப்போ எல் கேல்குலேட் பண்ணணும் எழுதிக்கிறேன் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட ஃபார்முலா பை ஆர் எல் ஸோ இந்த எல்லோட வேல்யூ மிஸ்ஸிங் அப்போ எல் கேல்குலேட் பண்ணணும் எல் என்னது ஸ்கொயர் ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஹைபாட் நியூஸ் தானே எல்ன்றது இந்த கோனோட இந்த கோன் பார்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த கோன் பார்ட்டோட இந்த ஸ்லாண்ட் ஹைட் தான் இப்போ நமக்கு தேவை ஓகே அதோட ஃபார்முலா என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் தானே ஹெச் ஸ்கொயர் எவ்வளோ டி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர்னா இந்த டூ பாயிண்ட் ஒன் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டூ பாயிண்ட் ஒன்னுனா ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன்னு டூ பாயிண்ட் ஒன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் வந்துடும் ரெண்டும் ஆட் பண்ணினோம்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ இதோட ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரீவியஸ் இயரில் படித்ததெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லாங் டிவிஷன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் டூ டூ நம்பராக ஸ்பிளிட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஃபோர் வந்து டூ இன்ட்டு டூ இஸ் ஃபோர் ரிமைண்டர் ஜீரோ ரெண்டு நம்பரை இறக்கிடலாம் டூ டைம்ஸ் டூ இஸ் ஃபோர் இப்போ ஃபோரோட எந்த நம்பரை ஆட் பண்ணாலுமே இங்கே இருக்கிற வேல்யூ விட கூட தான் வரும் ஸோ ஃபோர் அண்ட் ஜீரோ வேலை மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ ஜீரோவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டோட்டலாக ஜீரோன் ஆகிடும் ஸோ ஃபோர் மட்டும் ரிமைனிங் அகைன் இந்த ஃபார்ட்டி ஒன்னை ரிம பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்திருக்கிற ஃபோர் ஒன்னை கீழே இறக்கியிருக்கேன் இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்திருக்கிற டெசிமல் எடுத்திருக்கனால பாயிண்ட் வச்சுருக்கேன் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் வரும் ஸோ ரிமைண்டர் ஃபார்ட்டி அகைன் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ ரெண்டு ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணாலும் இப்போ எதால் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் இந்த நம்பரை விட இந்த நம்பர் தான் பெருசாக இருக்குது ஸோ அகைன் ஐம் ஆடிங் ஜீரோ டு திஸ் அகைன் டூ ஜீரோ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபோர் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஸோ நைனால் ஆன்சர் வரும் த்ரீ சம்திங் வரும் வேல்யூஸ் ஸோ நம்ம இதை ஆஃப்டர் டூ டெசிமல் பிளேசஸ் இருக்கிற மாதிரி இதை மினிமைஸ் பண்ணால் 20.11 பாயிண்ட் ஒன் ஒன் வரும் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஸோ இட் இஸ் இன் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் ஹைட் எல்லாம் சென்டிமீட்டர் ஸோ சை ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஆல்சோ இன் சென்டிமீட்டர் சரி ஸ்லாண்ட் ஹைட் நமக்கு கிடச்சிருச்சு நமக்கு என்ன கேல்குலேட் பண்ணுவோம் கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா பை ஆர் எல் பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆர் டூ பாயிண்ட் ஒன் எல்லோட வேல்யூ இப்போ தான் கேல்குலேட் பண்ணோம் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஒன் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லிட்டு ஸோ த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ இங்கே டூ பாயிண்ட் ஒன் இருக்கனால பாயிண்ட் த்ரீன்னு வந்துடும் இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஒன்னு வரும் அடுத்தது இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு வருது நீங்கள் தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதை ரெடியூஸ் பண்ணோம் டூ டெசிமல் பிளேஸஸ்க்கு நம்ம கொண்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா செவன் த்ரீன்னு வந்துடுது ஸோ கோடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கிடச்சிருக்கு நமக்கு தேவை ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் ஃபோர் கிரெயின்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு இரு
நம்ம டோட்டல் கான் கோ டோட்டல் கான் காபில் இவ்வளவு ஏரியாவில் எவ்வளோ கான் கிரெயின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கான் கிரெயின்ஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன்டி த்ரீ ஸோ ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் ஃபோர் கிரெயின்ஸ் அப்போ இவ்வளோ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் எத்தனை கிரெயின் இப்போ இன்ட்டு ஃபோர் வந்துடும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி பாயிண்ட் நைன் டூ கிரெயின்ஸ் வருது இதை ரவுண்ட் அப் பண்ணோம்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் கிரெயின்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ 